Hi, welcome. You're watching In Focus and I'm Zan Azli. Today is the first episode of a two-episode special on Japan uh, in conjunction with the second anniversary of the tsunami that happened uh, in Japan. Uh, and with me today is uh, the editor of Current Affairs here at Astro Awani, Haji Nazri Kaha. Yep. Welcome. Yeah. Uh, recently you visited Japan. Boleh cerita sedikit tak tentang dokumentari yang kita akan lihat untuk episod ini? Okay. In focus uh, pada minggu ini kita akan memfokuskan uh, sepenuh ulang tahun kedua tsunami di Jepun yang berlaku pada 11 Mac 2011 dan uh, saya berkesempatan mengunjungi Jepun baru-baru ini dan uh, kita tahu juga antara gempa bumi terkuat melanda Jepun pada ketika itu dan kita melihat secara langsung eh, bagaimana visual uh, kedatangan tsunami dari timur laut uh, pusat gegara hinggalah ke pantai uh, timur uh, Jepun kawasan-kawasan uh, uh, Tohoku Prefecture Fukushima, Miyagi, Iwati dan sebagainya dan uh, kami akan menyingkap uh, pada story ataupun uh, dokumenter kali ini bagaimana uh, masyarakat Jepun uh, melihat tsunami dan juga gempa bumi ketika itu dan uh, pada episod kali ini juga kita akan memfokuskan bagaimana uh, uh, rebuilding uh, ataupun pembangunan semula uh, kawasan-kawasan yang terlibat dan saya rasa uh, kunjungan kali ini melihat secara langsung di depan mata bagaimana hebatnya orang Jepun lah tak sampai 2 tahun everything is back to normal Uh, jalan raya yang runtuh di Venus semula uh, kawasan-kawasan bangunan yang runtuh uh, cantik se- seperti sedia kala uh, bisnes back to normal saya rasa itu antara kehebatan uh, kekuatan nilai masyarakat Jepun untuk melupakan tragedi dan uh, saya berkesempatan juga untuk uh, di akhir rancangan ini saya melihat sendiri kawasan-kawasan yang terlibat di pusat bandar Sendai uh, dan juga kawasan uh, lapangan terbang utama Sendai yang musnah total uh, ruins collapse ketika tsunami kerana dia berhampiran dengan pantai tetapi selepas sebulan sahaja berlakunya tsunami pelepasan pertama berlaku semula maksudnya back to business and then lapangan terbang sendai hari ini antara yang paling sibuk juga di wilayah Tohoku okey uh, so i guess yeah we can straight away go into the uh, first segment uh, we will watch it right now oh, Jumaat 11 Mac 2011 Gempa bumi berukuran 9.0 pada skala Richter Berpusat di dasar timur laut Menggegarkan Jepun Kegaran terkuat pernah dicatat dalam sejarah Jepun membentuk badai tsunami setinggi lebih 10 meter. Tsunami pemusnah menyapu bersih apa sahaja yang berada dalam laluannya di sepanjang pesisir timur laut Pulau Honshu. I was cleaning somewhere, check some uh, everything, and then I I remember that I have to. Uh, purchasing the benzene because of the car uh, fuel was a few and I want to buy something yeah. so I was get out from there uh, to, along with the one of the national route when I was driving there uh, from the radio mm-hmm. it was uh, emergency call that two seconds after it will uh, hit this age area huge earthquake will hit here so I was uh, I, uh, I Parked beside the road and waited. It was very huge, so you I couldn't. That. I couldn't. Uh, but uh, inside the car, as you see, car has uh, the spring, mm. so a bit moderate uh, shaking. But there are some brothers who are uh, inside the buildings or something. It might be very severe. We we, we have never experienced such kind of. Yeah, and so at that time those uh, the bookshelves. Uh, fell down and the many things uh, the, in the kitchen also the uh, refrigerators and the uh, shelves and other things a couple of them uh, fell down Wilayah Timur Laut Jepun seperti Iwate, Fukushima, Tohoku dan Miyagi paling terjejas dengan malapetaka ini. But then 
other than that, no, no problem mm -hmm. anyway. During that time, uh, how... but in the far mm -hmm. from here, uh, uh, this masjid is uh, uh, relatively from the western part of uh, the city, but the seashore side, there, uh, as you see, that was the yeah, it really uh, impact yes, uh, areas. Allah, Allah. Allah. Kohmin Iwabuchi, seorang pesara kerajaan, masih terimbau situasi panik ketika gempa bumi menggoncang Sendai pada Mac 2013. At the time of the shock, I was working in an office in downtown Sendai, and uh, that was my second experience to have an, a big earthquake in Sendai. But the last one was more, more, more serious, Severe. and uh, I couldn't stand on the floor, so I had to fall down on the floor, and uh, the furniture and desks and chairs and, uh, collapsed from the uh, walls, and uh, I was obliged to go out of the building and to escape to the safe, safer place. That was the, uh, the near park. And uh, many citizens and the businessmen get, got together to see what is going on. But uh, we had um, very slight information about the earthquake. And uh, it was the next morning uh, that I knew the Sendai was devastated by the tsunami. And uh, more than 200 uh, people died by the attack of the tsunami. So, it was a very, very uh, miserable condition. Gempa dan tsunami melumpuhkan sistem komunikasi pulau ini. Bagi penduduk yang terselamat pula, hanya siaran radio menjadi sumber berita. Seminggu selepas itu, kerajaan Jepun menganggarkan lebih 15,000 nyawa terkorban manakala 3,300 orang masih hilang dalam bencana gempa paling kuat direkodkan pernah melanda Jepun. Welcome back to In Focus. Uh, we're still here. I'm still Zan Azri, and she's still Haji Nazri. Yeah. <laughs> okay. For the second segment right now, uh, Haji Nazri pergi ke Sendai. Yeah. Uh, dan melihat sendiri. Mereka satu komuniti yang sangat Jepun ni, komuniti yang sangat efisien ya. Yeah. Cerita apa yang uh, Haji Nazri jumpa dan lihat di sana? Satu Sendai masyarakatnya terkenal dengan masyarakat tolong menolong. Mereka cukup prihatin dengan uh, rakan mereka, uh, kelompok mereka, dan mereka bila-bila uh, masa akan melihat. Uh, keperluan uh, rakan mereka yang susah dan itu terbukti ketika tsunami dan uh, kita lihat juga Jepun uh, menolak uh, campur tangan antarabangsa ketika itu untuk memberi bantuan dan sebagainya kerana mereka sudah uh, ada sistem mereka sendiri dan mereka ada orang kata pun SOP mereka yang cukup rigid dan juga cukup tinggi orang kata pun kategorinya dan itu terbukti apabila saya bercakap dengan masyarakat Jepun biar uh, agak berat untuk ber, berinteraksi untuk ataupun ditemu bual tetapi rata-rata mereka berkata inilah masyarakat Tohoku ataupun masyarakat Sendai yang uh, rela untuk berkongsi susah ataupun menghulurkan bantuan ketika mereka dilanda bencana dan sebagainya dan akhirnya kita lihat hari ini Sendai uh, orang kata pun hebat kerana kawasan ini cukup cantik dengan landscape-nya dengan uh, orang kata pun kisah uh, orang kata pun kepahlawanan samurai itu adalah di pusat asalnya dan mereka ada ataupun jati diri tersebut mereka tidak pernah mengenal kalah dan mereka bangkit dengan begitu cepat tentang apa yang mereka alami pada 11 Mac 2011. Okay, uh, I guess with that introduction, yeah. very easy. We can go straight into the second package. Uh, we'll see you right after that. Thank you. 
沿岸部といいますか津波が来たあの太平洋沿岸のところは津波でこう全て大体やられましたけれども今はもうほとんど瓦礫も撤去されてましてかなりこうあの綺麗になっているというような状況ですあとあの内陸部はもう全然もう影響はありませんあの津波全然関係ないですのでまあそういう感じですね。Malah lebih parah lagi, gegaran gempa serta badai tsunami menyebabkan kebocoran tiga reaktor logi tenaga nuklear di Fukushima. Eto ne, ano, hosha senryo tte imas kane, genpats no hosha senryo tte no ga aru de, mili shibel to tte yu tanyi de aru mas kero. Sendai, ma, sendai wa mo, Tokyo to hotondo kawarimasa, 0.01 mili shibel to. De, 0.01 くらいですね、ミリシーベルとアワーっていうような感じで、ほとんどあの影響がない感じですね、であと、えー、東北のほとんどのエリアがですね、あのー、全然問題のない状況になっています、そのお現在の状況はですね、ホームページであの常にこう今のお放射線量の値はこうですよと、英語で、まあ、4 4言語ですね、そういうふうな形で、あのー、広報してますのであの既にこうリアルタイムで現状は確認できます、確か仙台はそんな低い感じですね、であと福島の中でも、まあ、あのやる原発があった、あのー、立ち入り禁止区域というのがあるんですが、あそこはもう立ち入り禁止ですけれども、それ以外のエリアはもうほとんど、あのー、ちょっと高いけれども大丈夫。会津とかですね南会津とか北方あたりはもうほとんどあの東京と変わらないよう、ね、な同じ 0.01 ミリシーベルトくらいになってますねもちろんあと日本海側とかあと北側はもう全然もう問題はないインセデントボチョランリアクトルヌクリアルロジーミネシャルカテナグエレトリックトキオアトウテープコーディフォクシマンジャディブンチャネブルガンダメランダーマタハリトルビットヤムンチュトスカン Krisis nuklear terburuk sejak bencana Chernobyl pada 1986. Kerugian ditanggung kerajaan Jepun akibat gempa dan tsunami Mac 2011 dianggarkan mencecah 34 bilion dolar Amerika. Bank Dunia pula menganggarkan kos ekonomi yang terpaksa ditanggung Jepun. Bernilai 235 bilion dolar Amerika, menjadikannya bencana alam yang paling mahal dalam sejarah dunia. Pada Mac 2011, Sendai digegarkan dengan gempa bumi yang begitu kuat, mengakibatkan ribuan penduduk Sendai terkorban dan di sepanjang pantai Sendai dilanda badai tsunami menyebabkan ramai sekali kehilangan harta benda dan juga kemusnahan. Uh, infrastruktur. Kini Sendai kembali seperti biasa, biarpun masih uh, mengimbau suasana tsunami pada 2011, perniagaan uh, baik ataupun uh, pekerjaan dan sebagainya kembali seperti biasa dan inilah suasananya bagaimana rakyat Jepun penuh disiplin, penuh azam dan juga penuh dedikasi uh, mengatasi segala rintangan ataupun cubaan dalam masa kehidupan mereka. Welcome back in focus. Uh, Haji Nazri. Yep. Uh, bencana yang telah dialami memang teruk lah. Yeah. Kan? Uh, apa semangat orang-orang di Jepun sekarang dan uh, progress rebuilding lah di sana? Yeah. Masih uh, kata pun uh, ada sedikit uh, sebanyak uh, masalah yang mereka hadapi, terutamanya dalam hal uh, pekerjaan dan juga um, kata pun uh, kata pun uh, penempatan semula. Karena uh, rakan kawasan-kawasan yang um, kata pun uh, ter- terlibat dan juga affected teruk. Mereka di, kata pun dipindahkan ke kawasan lain dan mereka ditinggal ditempatkan kawasan flat dan sebagainya. Jadi mereka tak ada kawasan halaman tanah dan sebagainya. Jadi itu antara uh, aspek sosial ekonomi yang sedang diperhatikan. Uh, tetapi dari sudut infrastruktur fizikal saya rasa tip top. Uh, kita boleh nampak depan mata 
kawasan yang dulu sampah sangat penuh dan sebagainya kalau kita lihat dalam uh, YouTube dan sebagainya hari ini cantik seperti sedia kala uh, dan uh, sibuklah di mana-mana anda boleh lihat keren Uh, beratus-ratus di kawasan uh, bandar dan kawasan yang terlibat dan uh, saya kesempatan ke lapangan terbang antara besar sendai dan melihat uh, bagaimana tutun, uh, susun atur lapangan tersebut yang kata pun selepas pembangunan semula saya rasa kali ini lebih hebat dengan kata pun uh, banyak penerbangan antarabangsa dan juga penerbangan tempatan datang dan berlepas daripada lapangan terbang sendai dan kawasan uh, surrounding area kawasan sekitarnya kerana kawasan tersebut memang uh, wipe out uh, ketika uh, tsunami macam aliran uh, lava keluar daripada laut masuk ke dalam daratan hingga 4 km ke dalam. Bayangkanlah sepanjang 4 km ke pantai itu memang wipe out. Tapi hari ini ada pembangunan semula dan uh, mereka cuba kata pun tidak melakukan pembangunan uh, lebih besar di kawasan tersebut uh, dan mereka sedang membuat uh, penampan yang lebih tinggi di kawasan pantai. Okay, so sit back and we'll watch the progress of uh, the redevelopment uh, of Japan. Masih segar ingatan saya ketika itu saya melihat secara langsung siaran NHK yang memaparkan kesan tsunami yang berlaku pada Mac 2011 dan di sinilah lapangan terbang antarabangsa Sendai ditenggelami air setinggi 6 meter dan air datang dari arah laut sana setinggi 6 meter dan membawa segala sampah sarap seperti pokok, kenderaan dan sebagainya dan seluruh lapangan terbang ini musnah dan ditutup pada ketika itu dan air tsunami hingga ke daratan sehingga 4 km dan selepas sebulan selepas itu lapangan terbang Sendai ini dibuka semula beroperasi seperti biasa Terletak di tengah-tengah laluan badai tsunami kemusnahan dahsyat merubah wajah sebenar lapangan terbang Sendai di wilayah Tohoku Landasannya ranap sama sekali. Malah sampah sarap dan selut tebal, bangkai kapal terbang serta kenderaan berselerakan di seluruh kawasan kompleks ini. Sendai terkenal dengan sejarah kepahlawanan samurai. Tetapi Sendai juga tercatat banyak sejarah termasuk tsunami yang berlaku yang terkuat pada Mac 2011. Dan uh, di sini, uh, di lapangan terbang antarabangsa Sendai ini dipaparkan bagaimana keadaan lapangan terbang ini pada mula hari pertama berlakunya gempa bumi dan juga tsunami uh, pada uh, 11 bulan Mac 2011. Dan anda boleh lihat dengan jelas bagaimana rupa runway ataupun landasan lapangan terbang ini dipenuhi dengan air tsunami. Dan uh, mengikut sekuensnya, mengikut turutannya bagaimana pembangunan semula lapangan terbang ini dari kemusnahan yang begitu teruk sehinggalah kerosakan diperbaiki oleh angkatan tentera dan juga bantuan dari seluruh dunia hinggalah semula di, ber, dibenarkan beroperasi semula pada uh, 13 hari bulan 4 sebulan selepas berlakunya tsunami pada 13 hari bulan 3 2011 beginilah dedikasinya dan juga kerja kuat rakyat Jepun untuk memastikan lapangan terbang ini beroperasi seperti biasa biarpun mereka menghadapi saat yang paling getir saat yang paling uh, susah pernah mereka hadapi sepanjang berada di Sendai ini. Dalam tempoh sebulan sahaja, lapangan terbang Sendai dibuka semula dan beroperasi seperti biasa. They take some time, but only about to say 30 Kilometer, this is a you do kilometer, not mile. Radius, yeah. yeah radius. Yeah. It's still under severe control. Mm-hmm. Yeah, but apart from that, almost yeah, it's coming back to the normal. Mm. Yes, and now we are more. Maybe the kind of experience mm. uh, we know work hard and then hardship yes. by Japanese people to uh, getting back and then back on track mm. and then rebound back. Something special about. Uh, this kind of attitude by Japanese. Yes. Maybe this kind of uh, culture values mm. part of uh, yes. 
to travel or to attract more people. Yes. Watch, uh, see in front of their eyes, uh, people like the Japanese is not uh, uh, getting bored, getting uh, tired, all this kind of uh, disaster and so on, and then yes. getting back yeah. back to normal. That's Maybe right. Of that. Yes, because uh, as you uh, asked me, yeah. what is the so-called Spirit, s yeah. strong point for Japan. Yeah. I think a strong asset for Japan is the people of Japan. Because yeah. they're so well disciplined yeah. and uh, support each other. No panicking, but the very steadily calm. And then to look for the what yeah. is the challenge yeah. and how to overcome mm -hmm. this kind of challenge. Mm -hmm. Then we did. Even this uh, uh, tsunami and yeah, earthquake. Time, yeah. Yes, mm -hmm. we already overcome. Yeah. Yeah. Begitulah kehebatan rakyat Jepun yang tidak kenal arti kalah setiap kali mereka ditimpa bencana. Ano Malaysia no mina sama, tokun ya ano Muslim no mina sama. Nihon wa desu ne, to ni kaku ano subarashi tokoro desu. Tsumari ano ano kisetsu ni ano Okay, so that's it for this week's uh, In Focus, the first part of the two-part special on Japan. Uh, and next week, Haji Nazri, kita akan lihat uh, bagaimana kerajaan Jepun ingin menarik balik uh, ini, uh, pelancong kan, yeah. negara. Mm -hmm. Karena kita tahu selepas berlakunya tsunami, uh, kata pun uh, zero kedatangan ke Jepun akibat uh, ketakutan dengan radioaktif di Fukushima hingga kan sejauh Tokyo pun orang takut datang kerana mereka rasa radioaktif boleh sampai ke ke, ke Tokyo dan sebagainya. Jadi uh, itu antara fokus utama uh, kajian Jepun hari ini menarik lebih ramai pelancong datang ke negara mereka dengan pelbagai strategi antaranya produk uh, pelancongan halal juga diberi tumpuan kerana mereka tahu Malaysia menjadi hub pelancongan halal dunia. Uh, ribuan ratusan ribu uh, masyarakat uh, Timur Tengah dan juga kawasan sekitar ASEAN menjadikan Malaysia sebagai hub. Jadi mereka nak tahu cara Malaysia jadi kita berkesempatan mengunjung banyak produk-produk baru di Jepun. Jadi jangan lupa minggu depan. Okay, yeah. So next week, uh, don't forget same time, same day in focus to see the second part of our two-part special on Japan.